ഹലോ എവ്രി വൺ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻറ്റ് കേട്ടറ്റ് എൽ ജി എസ് വി ഇ ഒ എൽ ഡി ക്ലർക്ക് തുടങ്ങിയ പി എസ് സി മത്സര പരീക്ഷകളിൽ ആവർത്തിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ അതിൻ്റെ ഒൻപതാം ഭാഗമായ പാലക്കാട് ജില്ലയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് പാലക്കാട് ജില്ല രൂപപ്പെട്ടത് ജനസാന്ദ്രത അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതം ആയിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് ബൈ ആയിരം അതായത് അതായത് ആയിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് സ്ത്രീകൾക്ക് ആയിരം പുരുഷൻ എന്ന കണക്കാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏഴ് താലൂക്ക് ആറ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പതിമൂന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എൺപത്തിയെട്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലം പന്ത്രണ്ട് ലോകസഭാ മണ്ഡലം രണ്ട് ഓക്കെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏഴ് താലൂക്ക് ആറ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പതിമൂന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എൺപത്തിയെട്ട് നിയമസഭാ മണ്ഡലം പന്ത്രണ്ട് ലോകസഭാ മണ്ഡലം രണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം നമ്മൾക്ക് പതിനാല് ജില്ലയും പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഇത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും സോ ഇതിൻ്റെ മുൻപുള്ള പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അതും കൂടെ വാച്ച് ചെയ്യുക അതിലും ഇതേ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും കറക്റ്റ് നമ്പർ പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവാനും നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് സംഘകാലത്ത് പൊറൈനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാലക്കാട് ഓക്കെ പാലക്കാടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പാലക്കാട് ജില്ലയെ പണ്ട് സംഘകാലത്ത് പൊറൈനാട് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഇത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയാണ് കേറ്റ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല പാലക്കാടിന് ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല എന്ന പദവി ലഭിച്ച വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഈ ഒരു സ്ഥാനം പാലക്കാടിന് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏറ്റവും വലിയ ജില്ലയും ഏറ്റവും ചൂട് കൂടുതലുള്ള ജില്ലയും പാലക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ ഈ റെയിൽവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റെയിൽവേനെ കുറിച്ചാണ് സോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ പാലക്കാട് കേരളത്തിലെ ആദ്യ റെയിൽവേ സ്റ്റേ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ പാലക്കാട് പാലക്കാട് റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ്റെ പഴയ പേരാണ് ഒലവക്കോട് ഓക്കെ ഒലവക്കോട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ജംഗ്ഷൻ ഷൊർണൂറാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ട്രെയിനിൽ സഞ്ചരിച്ച ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മൾ പാലക്കാട് ആ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഷൊർണൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും ഷൊർണൂർ കാരണം ഷൊർണൂർ ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താ പറയുക ട്രെയിൻ നല്ല അടിപൊളി വടയും ചമ്മന്തിയൊക്കെ കിട്ടും സോ അതൊരിക്കലും മറക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷൊർണൂർ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ജംഗ്ഷനാണ് റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലം പാലക്കാടാണ് റെയിൽവേ കോച്ച് ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലം പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാരുള്ള ജില്ല ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പട്ടികജാതിക്കാരുള്ള ജില്ല പാലക്കാടാണ് സാക്ഷരതയിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ജില്ല ഓക്കെ ലിറ്ററസി റേറ്റിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്ന ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് കരിമ്പനകളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാലക്കാടാണ് പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് പറമ്പിക്കുളം ആളിയാർ പദ്ധതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം നമുക്ക് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന രണ്ട് ചുരങ്ങളാണ് പാലക്കാട് ചുരം പിന്നെ വയനാട് ചുരം അതായത് താമരശ്ശേരി ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് സോ രണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഏറ്റവും വലിയ ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് ചുരമാണ് കൂടുതൽ സമയം കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം കേരളത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന സ്ഥലമാണ് പാലക്കാട് ചുരം ഓക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് നമ്മുടെ വയനാട് ചുരം പോലെ തന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുരമാണ് പാലക്കാട് ചുരം ദെൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്
ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെല്ല് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ല് നിക്ഷേപം അതായത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ നിക്ഷേപം ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ നിക്ഷേപം ഏറ്റവും ധാരാളമുള്ള ജില്ല എവിടെയാണ് പാലക്കാടാണ് നിലക്കടല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലക്കടല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് പരുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏക ജില്ല ഓക്കെ ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ പരുത്തി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഏക ജില്ല തന്നെയാണ് പാലക്കാട് ജില്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരിമ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷുഗർ കെയിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ ജന്മസ്ഥലം പാലക്കാടാണ് ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവതരുടെ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോട്ടായി ഓക്കെ പാലക്കാട് കോട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ അവസാന കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ഗുരുമഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാടാണ് പ്രശസ്തമായ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം നടക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് ഓക്കെ ജമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവരുടെ ജന്മസ്ഥലം അവിടെയാണ് സ്മാരകം കോട്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അവസാന കാലം കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ഗുരുമഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാടാണ് പ്രശസ്തമായ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം നടക്കുന്ന ജില്ല പാലക്കാടാണ് കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രം ഏതാണ് കൽപ്പാത്തി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം ഓക്കെ ആ പ്ലേസിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് കൽപ്പാത്തി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലാണ് കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം നടക്കുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ ജന്മസ്ഥലം കൂടല്ലൂർ കൂടല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലേസ് നമുക്കറിയാം സോ അവിടെയാണ് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ ജനിച്ചത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ജനിച്ചത് ഓക്കെ നമ്മൾ ചെറു ചെറുപ്പകാലത്ത് നമ എല്ലാവരും ഒരു പഠിച്ച ചാപ്റ്റർ ആയിരിക്കും കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ചാപ്റ്റർ എന്തായാലും നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സോ നമ്മൾ ബൈഹാട്ടായി പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കലക്കത്ത് ഭവനം കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം സോ അത് എവിടെയാണ് പാലക്കാടാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ജനിച്ചത് കലക്കത്ത് ഭവനം കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലത്ത് തന്നെയാണ് അതെവിടെയാണ് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഓക്കെ അപ്പം ജന്മസ്ഥലവും സ്മാരകവും കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലത്ത് തന്നെയാണ് കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ചായത്താണ് ലക്കിടി ലക്കിടി എന്ന് പറഞ്ഞത് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് സോ അവിടെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കിള്ളിക്കുറിശി മംഗലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ അനുഷ്ഠാന കല കണ്ണിയാർ കളി ഓക്കെ കണ്ണിയാർ കളി നമുക്ക് അത്ര ഒരു ഫേമസ് അല്ലാത്തൊരു പേരാണ് സോ അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കണ്ണിയാർ കളി പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ തനത് ആഘോഷമാണ് കാളപ്പൂട്ട് കാളപ്പൂട്ട് ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോ പാലക്കാടൻ ഗ്രാമങ്ങളുടെ തനത് ആഘോഷമാണ് കാളപ്പൂട്ട് അനുഷ്ഠാന കല ഏതാണ് കണ്ണിയാർ കളി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ ഓക്കെ കേരളത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ളത് ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കാണ് സോ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയാണ് അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ശിരുവാണി ശിരുവാണി അത്ര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നദിയല്ല എങ്കിലും നമ്മളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അട്ടപ്പാടിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് ശിരുവാണി കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് ജലവിതരണം നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ അണക്കെട്ടാണ് ശിരുവാണി ഓക്കെ കോയമ്പത്തൂർ പട്ടണത്തിലേക്ക് ജലവിതരണം നടത്തുന്ന കേരളത്തിലെ ഡാമാണ് ശിരുവാണി ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ആദ്യ മിനി ജല വൈദ്യുത പദ്ധതിയാണ് മീൻവല്ലം പദ്ധതി തൂതപ്പുഴ മിനി ജല വൈദ്യുത പദ്ധതി എന്നുള്ളത് മീൻവല്ലം ഓക്കെ മിനി മീൻവല്ലം അങ്ങനെ ഓക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക പദ്ധതി തൂഴ തൂതപ്പുഴയിലാണ് ഓക്കെ മീൻവല്ലം പ്രൊജക്റ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല പാലക്കാട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡാം പറമ്പിക്കുളം ഡാം ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡാമുകളെ കുറിച്ച് ഈ ഇത്രയും ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജലം എന്താ പറയുക സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാമാണ് പറമ്പിക്കുളം ഡാം കേരളത്തിലെ ഏക മൈൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രം ഓക്കെ ഏക മൈൽ വളർത്തൽ കേന്ദ്രമാണ് കേരളത്തിലെ ചൂലന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുള്ളത് അത് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിരുന്നു സോ അതിന് ശേഷം ടൈം ലൈൻ പോലെ ഉണ്ടാക്കി പഠിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ചൂലന്നൂർ മൈൽ സങ
ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ പ്രത്യേകത തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ കുപ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി ഓക്കെ സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് അഥവാ ലയൺ ടൈഡ് മക്കാക്കർ എവിടെയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ മാത്രമാണ് ഓക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള പോയിൻസിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും സൈലൻറ്റ് വാലിയെ നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയെ ഒരു നാഷണൽ പാർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് സൈലൻറ്റ് വാലിയെ ദേശീയ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഓക്കെ ദേശീയ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇമേജിൽ കാണുന്നത് ആണ് സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ ഒരു ചെറിയ ക്ലിയർ കട്ട് പിക്ചർ സോ ശ്രദ്ധിക്കുക അത്ര ക്ലിയർ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളൊന്നും ബ്രൗസ് ചെയ്താൽ ഒരുപാട് സൈലൻറ്റ് വാലിയുടെ പിക്ചേഴ്സ് കിട്ടും സോ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക അടിപൊളി സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവങ്ങളാണത് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങുകൾ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ മാത്രം കാണപ്പെടാൻ കാരണം വെടിപ്രാവുകളുടെ സാന്നിധ്യം വെടിപ്രാവുകളുടെ സാന്നിധ്യം കാരണമാണ് സിംഹവാലൻ കുരങ്ങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ കാണുന്നത് സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഓക്കെ സൈലൻറ്റ് വാലിയെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈലൻറ്റ് വാലിയെ ദേശീയ ഉദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണെന്ന് സോ സൈലൻറ്റ് വാലി ദേശീയ ഉദ്യാനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് പുരാണങ്ങളിൽ സൈരന്ത്രി വനം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സൈലൻറ്റ് വാലി സൈരന്ത്രി സൈലൻറ്റ് ഓക്കെ അതിൽ പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ സൈരന്ത്രി വനം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് സൈലൻറ്റ് വാലിയാണ് സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്ക് മണ്ണാർക്കാടാണ് മണ്ണാർക്കാട് എന്നുള്ള പേര് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് പാട്ടുകളൊക്കെ ഇട്ടുണ്ട് സോ കണക്ട് ചെയ്യാം സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന താലൂക്കാണ് മണ്ണാർക്കാട് സൈലൻറ്റ് വാലിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൂതപ്പുഴ ഓക്കെ തൂതപ്പുഴ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദിയാണ് കുന്തിപ്പുഴ മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ പുഴയാണ് കുന്തിപ്പുഴ ഓക്കെ സൈലൻറ്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദി കുന്തിപ്പുഴയാണ് മലിനീകരണം കുറഞ്ഞ പുഴ കുന്തിപ്പുഴയാണ് കേരളത്തിലെ നൈൽ എന്ന അറിയപ്പെടുന്ന നദിയാണ് ഭാരതപ്പുഴ നൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവറാണ് ഈജിപ്റ്റിലുള്ള സോ കേരളത്തിലെ നൈൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഭാരതപ്പുഴയാണ് ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ധോണി വെള്ളച്ചാട്ടം കൊക്കോ കോള വിരുദ്ധ സമരത്തിലൂടെ ലോക പ്രശസ്ത നേടിയ പഞ്ചായത്താണ് പെരുമാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പാലക്കാട് ജില്ലയെക്കുറിച്ച് പഠി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മേജറായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് ഒന്ന് സൈലൻറ്റ് വാലി അതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നെല്ല് കരിമ്പ് അതുപോലെ എന്താ പറയുക കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റിൻ്റെ നിക്ഷേപം ലൈം സ്റ്റോണിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുപോലെ സൈലൻറ്റ് വാലി ശേഷം ഈ കൊക്കോ കോള വിരുദ്ധ സമരം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക സംഭവങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ പെരുമാട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് ദെൻ ഈ ഇമേജിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുന്തിപ്പുഴ വളരെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക പുഴയാണ് സോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്ന് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജസ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് കൊക്കോ കോള സമര നായികയാണ് മയിലമ്മ ഓക്കെ മയിലമ്മ കൊക്കോ കോള സമര നായിക മയിലമ്മയാണ് തുകൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള തുകൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് പെരുവെമ്പെ പെരുവെമ്പെ ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ സ്ഥലം ഒറ്റപ്പാലമാണ് ഒന്നാമത്തെ അഖില കേരള കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായ സ്ഥലം ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഹൈദരലി പാലക്കാട് കോട്ട പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഹൈദരലിയാണ് കേരളം ആക്രമിക്കാൻ ഹൈദരലിയെ ക്ഷണിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് പാലക്കാട് കോമി അച്ഛൻ കേരളം ആക്രമിക്കാൻ ഹൈദരലിയെ ക്ഷണിച്ച ഭരണാധികാരിയാണ് പാലക്കാട് കോമി അച്ഛൻ പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ഒലവക്കോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രശസ്ത ജൈന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ജൈനിമേട് ഓക്കെ ജൈന തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം ജൈനിമേട് എന്താ പറയുക പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ജൈന തീ
ദെൻ കുമാരനാശാൻ വീണ പൂവ് രചിച്ച സ്ഥലം നമുക്കറിയാം വീണ പൂവ് കവിത അറിയാത്ത ആരുമില്ല ഓക്കെ ഹാ പുഷ്പമേ അധിക തുങ്കപഥത്തിൽ എത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നു ഒരു അഗ്നി കണക്കേനി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കവിതയാണ് കൊച്ചുനാൾ തൊട്ടേ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു കവിതയാണ് സോ ആ ഒരു വീണ പൂവ് എന്ന ഒരു കവിത എഴുതാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാക്കിയ സ്ഥലമാണ് ജൈനിമേട് കുഞ്ചൻ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റപ്പാലം ഓക്കെ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു കുമാരനാശൻ്റെ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു സോ അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ചൻ സ്മാരകവും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റപ്പാലത്താണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ കേരളത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വാളയാർ വാളയാർ പരമശിവനെന്നും അറിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല സിനിമ ഒന്നും കാണാത്ത സോ ശ്രദ്ധിക്കുക വാളയാറിലാണ് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ കേരളത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇന്ത്യയിൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ സുദർശന ചക്രത്തെ ആദാദിക്കുന്ന ഏക ക്ഷേത്രമാണ് അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയിൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ സുദർശന ചക്രത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഏക ക്ഷേത്രമാണേത് അഞ്ചുമൂർത്തി ക്ഷേത്രം പരുത്തി കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമായ കറുത്ത മണ്ണ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന സ്ഥലം അതായത് പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക സയൻസൊക്കെ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ പറയുക പരുത്തി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് ബ്ലാക്ക് സോയിലാണ് സോ ബ്ലാക്ക് സോയിൽ കാണുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് പാലക്കാട് ചിറ്റൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി കാർഷിക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ജില്ല ഏതാണ് പാലക്കാടാണ് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കൃഷിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു ജില്ലയാണ് പാലക്കാട് ഏറ്റവും ഭൂമി നമ്മൾ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ജില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണ് പാലക്കാടാണ് മാംഗോ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലം മുതലമട മാംഗോ സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലം മുതലമട കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഉരുക്ക് തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് ഉരുക്ക് തടയണ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് പാലക്കാടൻ കുന്നുകളുടെ രാജ്ഞിയാണ് നെല്ലിയാമ്പതി ഓക്കെ പാലക്കാടൻ കുന്നുകളുടെ രാജ്ഞിയാണ് നെല്ലിയാമ്പതി നീൽഗിരി ഹിൽസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാടൻ കുന്നുകളുടെ രാജ്ഞിയാണ് നെല്ലിയാമ്പതി ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് നെല്ലിയാമ്പതി ഓക്കെ ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ സ്ഥലമാണ് നെല്ലിയാമ്പതി പഴയ കാലത്ത് നാല് ദേശം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ചിറ്റൂർ ചിറ്റൂറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ ഒരേ ആൻസർ വരുന്നതൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയിട്ട് പഠിക്കുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്കായ കന്നിമരം കാണപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് പറമ്പിക്കുളം ഓക്കെ ഏതാണ് പറമ്പിക്കുളത്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തേക്കായ കന്നിമരം കാണപ്പെടുന്ന കന്യ കാണപ്പെടുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നെല്ലിയാമ്പതി നമുക്ക് എന്താ പറയുക വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് നെല്ലിയാമ്പതി അടിപൊളിയായിട്ട് എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ടൂറിസ്റ്റൊക്കെ ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സോ എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക ആസ്വദിക്കുക ആൻഡ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പാലക്കാടിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു വളരെ ഈസി ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എല്ലാ ദിവസത്തെ പോലെ തന്നെ സോ ഇതിലുള്ള മേജർ പോയിൻറ്റ്സ് സൈലൻറ്റ് വാലി ആയാലും മറ്റു പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം എടുത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു മുൻപുള്ള ജില്ലകളെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ദയവ് ചെയ്ത് അതും കാണുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം ആൻഡ് like if you really enjoyed the video and thank you everyone